这就在前天，我做了一个给 App 上锁的简单内容啊，两极分化。有的朋友觉得很有意思，有的朋友觉得完全没意义。另外，有些网友留言问到一个问题，就是啊，如果自己打开 App 的话，还要多一步解锁屏幕的操作，反而给自己添麻烦，不用还得去快捷指令中取消自动化。我想了一下，做了一点改动，今天推出 Log 两点零。开始前呢，有必要再多说一句，给 App 上锁本来防的就是熟人，有些时候确实有不方便给别人看到的东西。好了，废话说完 ，Let's go。OK， 我们还是打开快捷指令这个 App， 不过是在首页的右上角点击右上角的加号啊，创建新的快捷指令。再来点击添加操作，还是搜索锁定 ？OK， 选择锁定屏幕。我们接下来再次在底下点击搜索，搜索打开。这是我们找到打开 App 这个，然后接着呢，在旁边点击它，选择，比如这次我选择备忘录。好，这样的话呢，再到上面把这个。自己起个名字，我就用 L O C K Lock App 吧。OK， 点击完成。接下来点击下面的自动化，还是点击上面的加号，创建个人自动化。OK， 我们再下拉找到 App。OK， 还是跟之前的一样，这个操作，我们选取备忘录，因为这次我是想把备忘录给锁起来。好，点击完成。接下来还是下一步 ，OK， 点击添加操作。我们这个时候呢，就搜索运行。好，找到这个运行快捷指令，这样的话就可以搜索你所有的快捷指令。我们找到刚才我们在前面自己创建的那个快捷指令 L O C K。OK， 接下来再下一步。好，取消运行前的询问，最后完成。好，这样就完成了所有的设置。整个自动化的操作啊，就是当你打开备忘录的时候，运行下面的快捷指令。而这个快捷指令的操作呢，是锁定屏幕再打开备忘录。好了，说了这么多，最后来看看最终的效果。比如现在是其他人在用我的手机，打开备忘录。这个和前几天是一样的效果，直接锁定，无法解锁。现在换我自用，打开备忘录，怎么样？这样经过小调整以后的那个功能呢，可以说是非常 nice 了。在不使用其他任何第三方 app 的情况下，轻松解决你临时要把手机给其他人使用时的尴尬。还是那句话，这个只是防止熟人的。包括你如果用其他第三方开发的 App 也是一样的道理，因为只有你认识的人，你才会递给他解锁以后的手机，防止别人乱点 App， 打开你并不想和别人分享的内容。操作简单，人人都可以上手。当然，我也只是提供一个思路。如果你还有更好的办法，欢迎大家在评论区留言分享。另外要提一点，如果你的手机在快捷指令中找不到锁定屏幕这个操作的话呢？请更新你的 iOS 版本到 16.4 我是小鹏，我们下次再见，拜拜。